നമസ്കാരം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആൾക്കാർക്കോളം നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരാളെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ റിലീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള റിലീസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വന്നു പോയി പോവല്ല വന്നു ഇപ്പം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ വർക്കിനെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് അത് ചോദിച്ചു അതൊന്നല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു അത് കുറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ടാലി ആണെങ്കിലും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന റിലീസ് ടാലി ഡോട്ട് ഇ ആർ പി നയൻ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് ഇതിൽ മേജറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മളുടെ റൗണ്ട് ഓഫ് മെത്തേഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് മീൻസ് റൗണ്ട് ഓഫ് ലെഡ്ജർ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ പണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരാത്തത് എന്നുള്ളത് അതിനുള്ളൊരു സെറ്റിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിലീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഉപകാരമാണ് ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ സൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് ഞങ്ങൾക്കും ഗുണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കും അത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ആദ്യം നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയുടെ ടാലി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം അതായത് റിലീസ് മാറ്റുമ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതൊന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് അതല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടാലിയുടെ ലൈസൻസ് റീആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ടാലി റൈറ്റ് ബട്ടൺ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ റൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിട്ട് ഇതിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് വിൻഡോ സെവനിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സുഖം അതിൽ റൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം റൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഡു യു വാണ്ട് ടു അലൗ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോഗ്രാം ടു മേക്ക് ചേഞ്ച് ടു ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ എസ് അടിക്കുക എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാലി ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കി അവിടെ കാണാം ഞാനിത് റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് സീരീസ് എ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എന്താണ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ ഇതിൽ നമുക്ക് അതറിയാനുള്ള
റിലീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് റെഡ് ആണെങ്കിൽ തീരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലരതൊക്കെ ഈ ഏപ്രിലിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടി എസ് എസ് എക്സ്പയറി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോലും നമ്മൾ പുതിയ റിലീസുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ പലതിലും നിങ്ങൾക്ക് എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്താണ് ടി എസ് എസ് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ടി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ടാലിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് എസ് എന്നുള്ള ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടാലിയുടെ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ടാലിയുടെ റിലീസ് മാറിയാലും ടാലിയുടെ വേർഷൻസ് മാറിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് വൺ ഇയറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ടാലിയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെറ്റ് വഴി ഡോട്ട് നെറ്റ് വഴി നമ്മൾ റിമോട്ടായിട്ട് നമ്മളുടെ ടാലി ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ടി എസ് എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വേണം കൂടാതെ നമ്മളുടെ എസ് എം എസ് സർവീസ് നമ്മളുടെ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ടി എസ് എസ് സർവീസ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ടി എസ് എസ് ഉള്ളവർ മാത്രമേ നമ്മളുടെ റിലീസ് പുതിയത് ഇറങ്ങിയാൽ അത് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വേർഷൻസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ബാക്കപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഏത് റിലീസും ഏത് വേർഷനും മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ കൂടാതെ എന്ത് സർവീസിന് ആൾ വരുവാണെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നാക്കാൻ ആൾ വരുവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് മാറിക്കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കപ്പ് ഒരിക്കലും ടാലിയുടെ കയ്യിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഡീലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഈ സീരിയൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇത് രണ്ടും നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് നിർബന്ധമാണ് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ടാലി റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്നുള്ള റിലീസ് ലേറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ള അവൈലബിൾ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ റൈറ്റ് കോർണറിലുള്ള എഫ് ട്വൽവ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എഫ് ട്വൽവ് ബട്ടൺ ഇവിടെ റൈറ്റ് കോർണറിൽ താഴെ നമ്മളെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം കാണിക്കുന്ന ഒരു തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അത് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കും ഷോ ഓൾ റിലീസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അഥവാ ഇവിടെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കോട്ടുള്ള എല്ലാ റിലീസും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷനാണ് യെസ് ആക്കേണ്ടത് അത് യെസ് ആക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ സംസ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോട്ടിഫൈ അബൌട്ട് ദ ന്യൂ റിലീസ് അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് യെസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണിക്കും അപ്ഗ്രേഡ് ടു റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് ഫോർ ജി എസ് ടി ഇന്ത്യ ആൻഡ് വാറ്റ് ജി സി സി കംപ്ലയൻസ് അതായത് ജി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ജി സി സി ഉള്ള വാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല റിലീസുകളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പം ഫോർ വണ്ണിൻ്റെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജി എസ് ടി ചേഞ്ച് ഇൻ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണ് ജി എസ് ടി ആർ ഫോർ എൻ ഐ സി ചേഞ്ചസ് ഇ വേ ബില്ല് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ബില്ലിങ് ബില്ലിങ് എൽ പി ഒ പി ഒ എസ് ഇൻവോയ്സ് ഫോർ ജി സി സി വാറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിലീസ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്
റിന്യൂ ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിലീസിൻ്റെ ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ട റിലീസ് ആ റിലീസിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് നമ്മളുടെ സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ തന്നെയുണ്ട് എഫ് സിക്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സാധാരണ വരുന്ന പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്ഡേറ്റ് ടു ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ സീരീസ് എ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ വിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ ടു ടേക്ക് എഫക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് യെസ് അടിക്കാം എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാലി ഒന്ന് ക്ലോസ് ആവും ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടാലിയുടെ റിലീസ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ താഴെ റിലീസ് ആൻഡ് വേർഷൻ എന്നുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസിലേക്ക് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാലിയുടെ റിലീസ് മാറ്റുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ടാലി അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് കമ്പനി അടിച്ച് നമ്മൾ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനി ഓപ്പൺ ആയി ഇതിൽ മേജറായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എഫ് ലെവനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ആൾഡർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യെസ് ആക്കാം യെസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ റെഗുലർ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എസ് എസ് സി ഓഫ് അതർ അതർ ടെറിട്ടറി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ജി എസ് ടി ആറ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് റിലീസിൽ വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇ വേ ബില്ലിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂ ടാക്സബിൾ ആൻഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗുഡ്സ് ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് വാല്യൂ അതായത് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് അത് ഏത് റോള് മാറി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം ടാലി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് ഇൻവോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാരെല്ലാവരും ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ടാക്സബിൾ ആൻഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ഐറ്റം ഉണ്ടാവും എക്സംപ്റ്റഡ് ഐറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ഐറ്റത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എബവ് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് വരുള്ളൂ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ വരുള്ളൂ എക്സംപ്റ്റഡ് ഗുഡ്സ് അതായത് ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആ ബില്ലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുമാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് വാല്യൂ എന്നുള്ള കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് വരില്ല ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സും എക്സംപ്റ്റഡ് ഗുഡ്സും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ടോട്ടലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എബവ് പോയാൽ ടാക്സബിൾ നോൺ ടാക്സബിൾ എക്സംപ്റ്റഡ് ഏത് ഇതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എബവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് എൽ യു ടി ബോണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ വന്നതാണ് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻവോയ്സ് വാല്
ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇ വേ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എബോവിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻവോയ്സ് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനും അത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ജെ എസ് എൻ ഫയലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ വേ ബില്ല് ടാലിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടാലിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് ടാലിയിൽ നിന്ന് അല്ല നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക അവരുടെ സൈറ്റിലേക്കാണ് അതിനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇനി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ലിലേക്ക് വേണ്ട ജെ എസ് എൻ ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ജെ എസ് എൻ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജെ എസ് എൻ ഫയൽ അവിടെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഇ വേ ബില്ല് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ച് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ റെഡ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇ വേ ബില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൺ കാണാം ഇവിടെ പിൻ കോഡ് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമറുടെ പിൻ കോഡ് ഇനി തൊട്ട് മസ്റ്റാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്രയും കാലം ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രി ഇതും ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലപ്പേര് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇ വേ ബില്ലിന് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പിൻ കോഡ് ജി എസ് ടി നമ്പർ ജി എസ് ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടി നമ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഐ ഡി ഡീറ്റെയിൽസ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് നമ്മളത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വെഹിക്കിൾ നമ്പർ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം അതില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇ വേ ബില്ലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ വാല്യൂയുടെ മുകളിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ലിലേക്ക് പോകും നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സി ജി എസ് ടി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിൻ്റെ നമ്മളൊരു ലെഡ്ജർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോഴാണ് ആ ഇ വേ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ വരുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ലെവനിൽ നമ്മൾ എഫ് ലെവൻ എഫ് ത്രീ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷനിലാണ് പോകേണ്ടത് ജി എസ് എറ്റ് ആൾഡർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂ അതായത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ലിമിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ആൻഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗുഡ്സ് വാല്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂയുടെ മുകളിലല്ല നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി അതായത് ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ ഒന്ന് നമ്പർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുത്തത് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗുഡ്സിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾ താഴെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണ് റേഷൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം ഓപ്ഷൻസിൽ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല നമ്മളത് ടെൻ തൗസൻഡിലേക്ക് മാറ്റാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗുഡ്സും നമ്മളുടെ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ജനറേറ്റ് ആയി നമ്മൾ സി ജി എസ് ടിയോ എസ് ജി എസ് ടിയോ ഒന്നും ഇ
നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് നമ്മളത് ഇപ്പം ഇപ്പോഴും എന്തായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കുകയാണ് മുകളിലുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ജി എസ് ടി ഇ വേ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിളായി നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ നെയിം ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഐ ഡി വെഹിക്കിൾ നമ്പർ ഡേറ്റ് പിൻ കോഡ് ജി എസ് ടി നമ്പർ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ പാർട്ടീനെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അവരുടെ പിൻ കോഡ് ജി എസ് ടി നമ്പർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ പിക്കാവും അപ്പം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഇതിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജി എസ് ടിയുടെ റൂള് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് ഇനി പറയുന്ന അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്ന ടൈം തൊട്ടിട്ട് നമ്മളോട് കസ്റ്റമർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബില്ലടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്യും സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ ഒന്നുകിൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ മുകളിലാണ് കോമൺ ലെഡ്ജർ എന്നുള്ളത് യെസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അടിച്ചു നമ്മളുടെ എമൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബില്ല് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റൗണ്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള ലെഡ്ജർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ഇടും പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് എത്രയോ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് റൗണ്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഈ ബില്ല് ചെയ്യുന്നതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സി ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്തു എസ് ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ എൺപതായി അപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യും റൗണ്ട് ഓഫ് പിന്നെയും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ അടിച്ചിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആക്കി അപ്പോൾ നമ്മളത് മാനുവലായിട്ടാണ് ഈ റൗണ്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ട്വൻറ്റി പൈസ അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു 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 ഓപ്ഷനായിരുന്നു ഈ റിലീസ് തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മാ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ടാലിയാണ് ചെയ്തത് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നവരുണ്ടാവും അതായത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ വരും അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മൾ ബില്ലടിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി റൗണ്ട് ഓഫ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോല് ലെഡ്ജറിൽ പോവുക അതിൽ എഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എഡിറ്റ് അല്ല ഓൾട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഡ്ജറിലാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് വരുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ വരെ ബാക്കിയുള്ള അണ്ടറും ഗ്രൂപ്പും എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവോയ്സ് റൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ യെസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ റൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് നോർമൽ റൗണ്ടിങ് റൗണ്ടിങ് ലിമിറ്റ് വൺ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത
ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരുന്നു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ തേർട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ റൗണ്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റിയതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ചിലർക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടോ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അടിച്ചാൽ മതി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചിലരുടെ സംശയം ഇനി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ടാക്കുകയാണ് രണ്ടാക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ റൗണ്ട് ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റി നയനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ലെഡ്ജർ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മളിവിടെ എമൗണ്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ മാനലായിട്ട് അടിക്കേണ്ട ഈ മൂന്ന് ലെഡ്ജർ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് വന്നത് സി ജി എസ് സി നമ്മളുടെ ഈ സെറ്റിങ്സിന് അനുസരിച്ച് സി ജി എസ് ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ജി എസ് ടി വന്നിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് അതായത് പുതിയ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഇനി അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കുറേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അടുത്തതായിട്ട് തന്നെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ചില നിങ്ങളറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീഡിയോസ് മാക്സിമം കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഞാൻ പൊതുവെ പറയാറില്ലായിരുന്നു ആദ്യം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഉണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിമേഷൻ തരാതെ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക